：“老姐，我看上了一辆九十多万的车，你给我的钱花完了，我现在手里也没钱，你先给我买上吧。”“什么？你结婚刚给你买的新车，这才不到一年，你换什么车？开头就是一百万，你以为我和你姐夫赚钱很容易吗？”“姐，那辆车我早就开你了，况且家里就一辆车，我和你弟媳也不够开的呀、啊，你就给我再买一辆车吧。”车我都选了，你把钱给我就行了。你一天天的游手好闲，就会跟我要钱。我给你买了房子，买了车，你的彩礼，结婚婚宴哪个不是我和你姐夫花的钱？你就不能养活你自己吗？现在你已经结婚了，应该独立了。你和姐夫开了公司赚了那么多钱，我就让你给我买辆车而已。你推三阻四的，你还是我亲姐吗？你就知道教训我。我告诉妈去，让妈和你说。我说的不是事实吗？如果你想告诉妈，那我也要和你姐夫商量一下才能做决定。就这样。十分钟后，老公。我弟弟想买一辆九十多万的车，让我们付钱。你说他一天天的不务正业，闲着什么都不做，就会问我们要钱。我真的不想再给他钱了。你能这样想，我很欣慰。如果你真想给他买，我也没意见。毕竟我们不缺钱，公司也是咱俩一手创办的。没有你也就没有公司的今天。如果我们不给他买，我们也说得过去。毕竟，他结婚我们已经给他买房买车了。但我总觉得他这样一味的索取，似乎把我们当做摇钱树了。跟我们要钱，已经变成理所应当的事了。他们只关心你能给多少。却从不为你着想。不，老公，不会的，他们是我的家人，我不相信他们是这样的人。如果你不相信，我们可以测试一下。我宁愿相信这是我的错觉。如果他们真的为你着想，不用说车了，给他们买别墅我也心甘情愿。嗯，老公，我同意。我为弟弟付出了这么多，我倒是也想看看弟弟是怎么对我的。我们可以假装破产，还欠了几百万外债，看看他们怎么做。我先给我妈打电话。喂，妈，你在家吗？有件事我想告诉你，女儿，我在家。你是想告诉我给你弟弟买车的事吗？他喜欢你就给他买吧，反正你也不缺钱。你弟弟刚结婚，没钱，你多体谅他。都是亲姐弟，要互相帮助才对。妈，不是说这件事，是我这边出事了。好吧，你那边能发生什么事，比你弟弟买车还重要吗？我老公刚回家，他说公司由于资金链断裂，已经无法营业了，现在已经开始破产清算了。我们的房子和车子也在清算范围内。这还没有结束，我们还有三百多万外债要偿还。妈，你说怎么办啊？我们家连住的地方都没有了。什么？我没听错吧？你们这么大的公司，怎么能说倒下就倒下呢？是不是弄错了？妈，这么大的事，我怎么能跟你开玩笑呢？清算公司的人明天就到了，这里要债的人也很多。我们先带孩子去你那里住一段时间，等局面稳定了，我们再想办法搬走。你觉得可以吗？哎，好端端的公司，怎么说倒闭就倒闭呢？本来全家人都指望着你，现在也指望不上了。等你弟弟回来了，我们先商量商量。好的，妈，那我等你消息啊。老婆，妈怎么说的？妈说和弟弟商量商量。我故意说还有三百多万外债，是因为咱们给弟弟买的房子也三百多万，我猜他们肯定会为了咱们把房子卖掉的。真如你所说的这样，我会给他们换一套别墅，让我们拭目以待吧。朋友们，你们觉得小舅子会怎么做呢？点个关注，下集更精彩。